Hello, my name is Azad. I come out from Iraq. I come out from northern Iraq. The bewoners of Iraq are ungefähr 38 million. The whole state of Iraq is Baghdad, and there are 18 18 regions in Iraq. In northern Iraq, in my state, Shengal, where I live, there was a war between 500,000 people. But there are still not so many people. Da, da in dieser Stadt Krieg herrscht und deswegen sind alle geflohen. Äh, Zurzeit wohne ich in Deutschland wegen des Kriegs in meiner Heimat. Es gab keine Sicherheit und das war der erste Grund. Ich habe, als ich gesagt habe, habe ich studiert. Ich war in Gürgen, ich konnte äh, Maragisch studieren. Ich bin nach Gürgen gereist, habe in Gürgen zwei Semester studiert. Damals habe ich Urlaub gehabt, bin in den Irak zurückgefahren. Und wegen des Kriegs konnte ich leider nicht mehr nach Gürgen reisen und da studieren. 2014 gab es Krieg, 2015, also 2014 musste ich meine Heimatstadt verlassen und irgendwohin in den im Irak in einem Flüchtlingslager bleiben. Ich bin äh, bis 2015, bis, Oktober, bis September äh, bin ich in einem Flüchtlingslager geblieben und danach habe ich mich entsch hab entsch hab ich entschieden, äh, den Arab zu verlassen. Es gab keine Möglichkeit, weiter zu studieren oder eine Arbeit zu finden. Deswegen habe ich mich entschieden, den Arab äh, zu verlassen. Ich musste das machen wegen des Kriegs. Also, äh, es war meine Entscheidung, nachdem ich gesehen habe, dass ich nicht, äh, nichts machen kann. Äh, das Studium kann ich nicht weitermachen. Arbeit kann ich nicht arbeiten. Krieg gibt es immer noch. Äh, die Situation, die Sicherheitslage wird immer schlimmer. Und ich habe viel im medizinischen Bereich äh, gelernt. Ich konnte viele Menschen auch im Flüchtlingslager Marrakesch, äh, als wir geflohen sind, äh, konnte ich auch viele Menschen helfen. Äh, als ich bin, ich selber bin in der Berge, in die Berge gelaufen, als ich unsere Stadt angegriffen hat, mussten wir äh, die Stadt äh, verlassen. Wir waren in den Bergen also acht Tage ohne was zu essen oder trinken. Das war sehr schwierig. Viele Menschen haben das Leben verloren. Viele Menschen, äh, ich selber habe viele Menschen geholfen. Sie haben äh, Blutdruck, Zucker und solche Sachen. Deswegen konnte ich ihnen helfen, als ich das gelernt habe. Anfang des Studiums musste ich wie ein Praktikum auch machen. Das hat einen Monat gedauert. Ich habe viel auch gelernt. Und ich konnte auch ihnen helfen, nachdem wir geflüchtet sind, acht Tage in den Bergen. Danach mussten wir bis zu Syrien laufen. Wir sind auch hunderte, tausende Kilometer zu Fuß gelaufen. Und danach sind wir in einem Flüchtlingslager gewesen. Es hat lange gedauert. Ich konnte mehrere Menschen helfen, aber danach. Manche Werte habe ich schon erlebt, äh, obwohl es sehr schwierig war. Äh, ich meine, in den Bergen sehr schwierig war. Äh, Jeder wollte sich das Leben retten. Trotzdem musste man auch den anderen helfen. Äh, es gab äh, nichts zu trinken, die, obwohl es sehr wenig war, aber man musste auch das auch mit anderen Teilen. 2015, äh, 22. Oktober, bin ich ähm, am, am 29. September äh, bin ich in, in die Türkei gefahren und äh, danach von Türkei nach Bulgarien, von Bulgarien nach Serbien, äh, Kroatien, Slowenien, Österreich und Danach Deutschland. Es hat einen Monat gedauert, es war sehr schlimm. Äh, manchmal haben wir nichts zu essen 
gekriegt und wir sind am meisten zu Fuß nach Deutschland gekommen. Als wir nach, äh, in die Türkei gefahren sind, waren wir nicht äh, so viele, aber danach sind wir, kann man sagen, in Gruben nach Deutschland gekommen. Damals war ich 21. Als erstes in Deutschland, äh, als ich nach Deutschland kam, habe ich äh, einen Freund besuchen dürfen. Also ich bin mit ihm zwei Tage geblieben und danach äh, habe ich einen Asyltrag äh, stellen müssen und bin einem Asylheim im Landkreis kam, gekommen. Ich sollte eigentlich nur 15 Tage da bleiben, aber danach hat irgendwelche Besitzer sich geändert und musste drei Monate da bleiben. Also es gab Menschen aus verschiedenen Ländern und da habe ich circa drei Monate gewohnt. Und danach bin ich nach Kostik, also nach Bad Kostik umgezogen. Es es gibt unterkulturelle Unterschiede. Unterkulturelle Unterschiede. Also, äh, zuerst war es ein bisschen schwierig. Also, äh, sie konnten alle kein Deutsch, es gab keine gemeinsame Sprache und deswegen man konnte mit ihnen in Kontakt nicht kommen. Das war ein bisschen schwierig. Manche konnten Englisch, manche konnten Arabisch, aber die alle konnten keine gemeinsame Sprache. Das war ein bisschen schwierig. Man konnte niemals mit in Kontakt kommen <lacht> und deswegen <lacht> es war ein bisschen äh, schwierig also man hat auch den Ort gewechselt also von einer Stadt zu anderen Stadt es war schwierig man kann auch fragen dass ich äh, nach Kosting nach Vorderwald oder nach München nach Regensburg umgestellt also wenn ich das will, dann kann ich das auch sagen, ich will nach München umgestellt werden und das wird auch passieren, aber es dauert halt, wenn man einen bestimmten Ort hat, dann müssen sie lange nach diesem Ort suchen und deswegen habe ich mir entschieden, also wohin wir äh, umgestellt, ist es äh, kein Problem, Hauptsache, dass man ähm, äh, irgendwas in Hand hat, dass man die Sprache lernen kann, dass man die Schule besuchen kann, dass man äh, in Kontakt mit Deutschen kommen kann. Und das war mein Ziel. Äh, Zurzeit wohne ich mit meiner ganzen Familie, kann man sagen, also mit äh, Geschwistern und äh, Eltern. Also, bisher bin ich in, einem, in einer Wohngemeinschaft, aber in einem Monat ziehe ich äh, um, also ich habe eine Wohnung. Gefunden, aber ich bin nicht noch umge nicht umgezogen. Äh, die Wohnung habe ich durch Freunde oder Bekanntschaften habe ich die Wohnung gefunden. Also ich habe lange im Internet gesucht, habe ich irgendwelche Wohnungen gefunden, aber es hat, die Wohnungen passen mir oder meiner Familie nicht, sie sind vor und zu klein und deswegen konnten wir ein bisschen nicht umziehen. Aber die Wohnung hat äh, eine eine meiner Freunde gefunden und sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie eine Wohnung gefunden hat und dass wir umziehen dürfen. Vor einer Woche habe ich die Wohnung bis ich zu gehen durfte und es hat mir gefallen und es ist ein großer Nachfolge der Familie und deswegen dürfen wir erst ab dem, also dem 15. glaube ich, bis zum 15. Äh, umziehen. Äh, in Marak äh, habe ich zwölf Jahre die Schule abgeschlossen, ich durfte studieren, aber das hat nicht äh, mir nicht äh, gelungen und deswegen habe ich abbrechen müssen und äh, musste in, im Ausland äh, studieren. Ich habe zwei Semester äh, Medizin in Jürgen studiert und wegen des Kriegs musste ich eigentlich das Studium abbrechen. Bei uns in meiner Stadt gab es äh, keine Universität. Es gab, äh, äh, ein Institut, aber wenn man äh, an der Uni studieren möchte, muss man umziehen. Es ist zu weit weg von meiner Stadt, aber es war okay, man konnte sich eine Wohnung mieten. Und trotzdem muss man äh, mit, dem, mit dem Bus oder mit einem Auto hin und her fahren. Man bekommt äh, äh, keine Wohnung oder kein Zimmer in der Nähe von, von Uni. Es gibt, äh, Viele Menschen, die da studieren. 
ایسانش لانگ بی دوان بیسیش داشتش تو دیوان بیش ماست ایسانو آهن مونات تفن سنتا به بی دوان بیسیش داشتش تو دیوان آبکیش لاست نه دوانی سویش دوست نیست میشد و دیگر نسبت آنگو بلا گلابش بیاری که دیز بگن ماستش داشتش تو دیوان بیش ماش پول تمالی بیش تفنیره تا اما راگا بیش تر با نشت کی آربات که مثلا نشگان سکینا داشتش گی آربات تا به شب می تمنی فامیلیا گی آربات تی فامیلی هات این کلاین فرما ف ف آف با ف شول کرک هویزا و سالش زافن شب اما نشگان سکینا گی آربات تی که مثلا also ich musste die Mitarbeiter mit den Mitarbeitern arbeiten um ihnen zu helfen was sie machen sollen wohin sie gehen sollen weil wenn sie was brauchen dann muss ich das bestellen und solche Sachen habe ich arrangiert so ist es nicht das alles das man sagen kann das ich habe jetzt so ein Zeugnis dann habe ich alles man muss Erfahrungen im Leben haben, um weitermachen zu können. Äh, unsere Familie war sehr groß. <lacht> als, ähm, mein Vater und die drei Brüder. Und die haben selber eine kleine Firma oder ein Unternehmen gegründet. Äh, sie haben keine Stolze. Aus Amerika bekommt man keinen Unterschied zu der Regierung und deswegen haben sie selber die, das Unternehmen gegründet. Ähm, wir haben alle miteinander ge, gearbeitet, kooperiert, um die Firma fahren zu können. Und deswegen musste man äh, nicht irgendwo hingehen und zu arbeiten. Man konnte auch von zu Hause arbeiten. Ähm, deswegen durfte man studieren, äh, studieren zu erkennen oder irgendwas machen zu können. Hier in Deutschland bekommt man Unterstützung, wenn man studieren möchte, kann man BAFO bekommen, wenn man Ausbildung macht, bekommt man ein Gehalt, um weitermachen zu können. Ich meine, hier in Deutschland, in Marak, wenn man studieren möchte, muss man alles selber zahlen, obwohl das Studium gewohnt war, aber man braucht von Miete, für Zuge oder für das Auto, man braucht man Benzin oder sowas und deswegen man, man bekommt man keine Unterstützung von der Regierung. Deswegen hat die Familie das selber machen können und wir haben alle miteinander alles gemacht. Manchmal mussten wir bis zum Nacht arbeiten, aber das war okay. Als ich nach Deutschland kam, habe ich äh, alle, also keine Zeugnisse dabei, aber danach habe ich alles bekommen. Äh, Sekundarschule äh, habe ich in Marak äh, besucht, habe ich abgeschlossen, habe das Zeugnis bekommen. Äh, Englischkurs also bis B2 äh, habe ich besucht, habe Zeugnis davor. Äh, andere Zeugnisse habe ich gehabt, aber das Wichtigste war mein Abschluss von Arak, dass ich die Schule besucht habe. Ich habe irgendwelche Bescheinigungen, dass ich in Gürgen studiert habe, aber Zeugnisse habe ich leider nicht. Ich darf, ich darf und ich durfte auch weiter Medizin in Gürgen studieren, aber äh, wenn ich in Gürgen weiter studiere, studiert hätte, musste ich wieder in den Irak und im Irak also meinen Beruf machen. Und deswegen wollte ich nicht mehr im Irak kommen. Die schlimme Erfahrung im Irak will ich nicht wieder. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und meine Zeugnis habe ich mitgebracht, es wird anerkannt, aber nicht genau wie das Abitur in Deutschland. Ich darf mit meinem Zeugnis eine Ausbildung anfangen, ich darf das Studienkolleg besuchen, um weiter zu studieren. Das Wichtigste, dass man die Chance hat, eine Ausbildung zu machen. 
Und wollte zu studieren. Und, äh, da ich ja Teil bei uns ist. Ähm, das war mir vorgestellt. Äh, entweder man geht in die Arbeit oder in die, Schu in die Schule. Na, äh, bei uns die Schule dauert bis 12 Uhr, wo man äh, Abitur macht oder man in, in die Mittelschule, in, in die Grundschule geht. Bei uns gibt es keine Kindergärten und sowas. <lacht> Nach, nach der Schule ist man zu Hause und so man, war es so, dass man äh, gemeinsam äh, das Mittagessen isst. Äh, der, man macht äh, die Hausaufgaben und so was. Und danach trifft man die, die Freunde. Äh, Topischer Tag ist man fürs Beispiel bei uns. Äh, oder irgendwo entfernt, um zu grillen oder äh, wie einen Ausflug zu machen. Am Wochenende trifft man unbedingt äh, Freunde oder man, äh, Bekanntschaften. Äh, oder fährt man irgendwo hin, um den Tag zu verbringen. Äh, als ich in Bürgern war, habe ich mein, meinen Onkel in Deutschland gerufen, der hat mir das gebeten, dass ich äh, den Urlaub hier in Deutschland verbringe, weil ich wollte in den Irak reisen. Danach habe ich mich, also nach dem Krieg habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Also, äh, mein Onkel wohnt in Deutschland schon seit äh, 20 Jahren. Deutschland kannte ich nicht so gut. Äh, Zuerst wollte ich äh, entweder nach Deutschland oder nach Holland kommen, danach habe ich mich für Deutschland entschieden. Es gibt äh, viele aus meiner Community in Deutschland und deswegen habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und das war meine Wahl. Mhm. Äh, ich bin sehr zufrieden. Deutschland ist hier schon, war es sehr kalt auch. Äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, habe ich damals äh, leider keine Informationen. Also, also ich glaube, ich habe Informationen gehabt, aber es waren zu wenige Informationen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Deswegen es war es ein bisschen, also nicht ein bisschen, es war schwierig am Anfang in Deutschland zu leben, aber danach hat sich das Leben also erleichtert und Schiff für Schiff hat das Leben sich erleichtert. Leichter. Und ich habe äh, angefangen, die Sprache zu lernen. Und, äh, ich habe angefangen, äh, mir eine Fußballmannschaft zu suchen und Fußball zu spielen. Ich habe äh, das auch gemacht. Ich habe, äh, obwohl es war. Äh, obwohl es nicht ein richtiger Kurs war, den ich gefunden habe, aber trotzdem war es gut. Ich habe was von diesem Kurs äh, am Anfang gelernt. Ich habe irgendwelche Informationen über Deutschland bekommen und habe aber auch eine Mannschaft gefunden, um zumindest zu trainieren. Äh, am Anfang konnte ich kein Deutsch äh, und deswegen musste ich irgendwelche Informationen vom Internet finden, aber bei uns. Äh, die Sicherheitsdienst also, haben uns geholfen. Es gab, also, sie waren wie Verwaltung vor uns und sie haben uns äh, irgendwo geschickt, um irgendwelche Informationen vor uns zu holen. <lacht> also, äh, Informationen habe ich äh, überall bekommen. Von Sozialamt habe ich bekommen, wo ich äh, meine Zeugnisse äh, übersetzen kann, wo ich äh, nicht so viel, wo wo ich die übersetzen lassen kann, ohne viel zu zahlen, zu zahlen äh, wo ich mich vor Fußballmannschaft anmelden kann, wo ich mich vor die Schule anmelden kann. Damals habe ich äh, von ihnen gewusst, dass ich mich an der, an der Schule, an der Volkshochschule anmelden darf oder kann. Und damals habe ich aber sie gewusst, dass ich mich äh, an der Schule, an der Frau Heinz anmelden kann. Äh, eigentlich, ich kann ich kann kulturgeografisch vorher in einem Land gewohnt haben, die also nicht genaue Kultur wie Deutschland hat, aber 
es gibt keinen großen Unterschied. Also ein Gürgen ist genau wie in äh, Europa. Es, es gibt keinen großen Unterschied. Das <lacht> war normal. In Deutschland so, es gibt die Sicherheit, die Menschenrechte. Äh, äh, man hat äh, die Chance äh, studieren, äh, Ausbildung machen, arbeiten. Das Einzige war nur, dass ich nicht gleich mit dem Studium einfach mit durfte, ansonsten war alles in Ordnung. Es ist ganz anders. In Deutschland, die Zeugnisse aus dem Ausland, besonders aus dem Irak, werden nicht anerkannt. Ich muss erst mal das Studienkolleg ein Jahr besuchen und dann darf ich gleich mit dem Studium anfangen. In meinem Heimatland äh, durfte ich eigentlich gleich nach der Schule studieren, hier wird äh, mein Zeugnis nicht anerkannt. Das heißt, dass ich ein Jahr das Studienkolleg besuchen muss und danach äh, darf ich äh, weiter studieren. Im Marat durfte ich studieren und ich, äh, jeder darf die Schule äh, im Marat besuchen, auch, als auch in Deutschland. Jeder darf äh, im Marat studieren. Äh, äh, das ist das Problem, dass im Marag nach der Schule, das, äh, kann man sagen, das Abitur im Marag ist, da, dass man nach, äh, nach der Schule äh, gleich mit dem Studium anfangen darf. Man muss nur sich an eine Uni einschreiben und dann auch darf man mit dem Studium anfangen. Es hängt äh, darauf an, was für Noten man hat, äh, ob man Medizin studiert, ob man äh, irgendwas anderes studiert, es hängt von Noten an, und, äh, aber hier in Deutschland wird nicht alles anerkannt. Äh, mein Zeugnis äh, wird äh, anerkannt, aber nicht als Abitur in Deutschland. Deswegen muss äh, ich, um, um studieren zu dürfen, muss ich ein Jahr das Studienkolleg besuchen. Wenn ich das Studienkolleg nicht besuche, dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Ausbildung im medizinischen Bereich zu machen und weiter studieren zu dürfen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch für, äh, auch für Ausbildung. Äh, wenn, wenn ich will, dann kann ich eine Ausbildung ein Jahr machen im medizinischen Bereich oder drei Jahre. Wenn man äh, eine Ausbildung äh, ein Jahr macht, dann da kann man sagen, dass das entsteht dem Studienkolleg oder kann man äh, eine Ausbildung drei Jahre machen, dann äh, hat man einen Beruf. Wenn man dann studiert, äh, man kann diesen Beruf auch mitmachen, äh, wenn ich diesen Beruf habe und studiere dann bekomme ich mehr Geld. Wenn ich keinen Beruf habe und studiere und einen Nebenjob dabei machen muss, dann kriege ich weniger Geld. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Meine Muttersprache ist Jesidisch. Äh, Arabisch habe ich an der Schule gelernt. Äh, einen Dialekt von, von kurdischer Sprache kann ich schon sprechen. Englisch habe ich auf Englisch äh, studieren dürfen. Und natürlich durchbreche ich auch. Äh, als ich mal war, äh, als ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, wollte ich äh, eigentlich äh, einen Sprachkurs für deutsche Sprache in Marag äh, besuchen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich nach Deutschland kommen würde oder nicht. Und deswegen habe ich den, keinen Kurs besucht. Aber danach, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst den Sprachkurs besucht. Natürlich gibt es viele Kurse, es gibt jeden Monat einen Kurs, den man besuchen möchte, mhm. aber es dauert nicht lange. Zuerst, als ich selbst aus Deutschland kam, danach bin ich nach Kurzem umgezogen, es gab keinen Kurs. Habe so also bin ich zur Fahrt gekommen und wollte einen Kurs besuchen. Es gab viele, die einen Kurs besuchen wollten und deswegen äh, haben wir einen Kurs in Kosting bekommen. Mhm. 
Ich habe viel von diesem Kurs gelernt und danach äh, durfte ich einen B1-Kurs, also den alphabetischen Kurs habe ich mit Frau Wieber machen dürfen. Äh, und danach habe ich einen B1 an der VHS besuchen dürfen. Also es hat nicht lange gedauert nach dem Ende des alphabetischen Kurses. Und äh, danach habe ich im ähm, Juli 2016 den Kurs anfangen zu dürfen. So, und gleichzeitig habe ich die Berufsschule auch äh, besuchen dürfen. Also am Vormittag habe ich die Berufsschule besucht, am Nachmittag habe ich den B1-Kurs besucht. Äh, es hat nicht lange gedauert, bis ich äh, die Prüfung gemacht habe. Anfang 2017 habe ich die Prüfung äh, gemacht und die Prüfung bestanden. Danach äh, habe ich mich vor einen B2-Kurs angemeldet. Ich habe den Kurs äh, ungefähr zwei Wochen, drei Wochen besucht. Äh, es war sehr leicht, deswegen habe ich mich entschieden, äh, mich vor einen Science-Kurs anzumelden. Habe mich, äh, es gab äh, leider keinen Kurs im Landkreis, deswegen musste ich mich vor einem Kurs woanders anmelden. Ich habe es versucht, in Regensburg das zu machen. Es gab auch keine Kurse mehr, also gab es keine freien Plätze. Ich habe mich für einen Kurs bei der VBA in Nürnberg angemeldet. Das war im August, im August. Da durfte ich den Kurs besuchen. Es hat nur drei Monate gedauert. Ich habe die, die Prüfung gemacht und die Prüfung bestanden mit C1. Manchmal habe ich auch mit Freunden gelernt, aber eher alleine habe ich gelernt. Ähm, mit Deutschen habe ich Kontakt gehabt, äh, aber noch habe ich geschrieben, als, äh, man traut sich nicht am Anfang Deutsch zu sprechen. Es hat ein bisschen gedauert. Deutsch ist äh, nicht sch schwierig und nicht schwierig. wenn man will, dann gibt es keine Schwierigkeiten. Äh, Artikel war am schwierigsten am Anfang, aber danach äh, ist es alles leichter geworden. Äh, nach dem Science-Kurs habe ich eine Maßnahme besucht, also für verschiedene Ausbildungen. Ich habe verschiedene Ausbildungen kennengelernt. Äh, nach der Maßnahme habe ich einen Mathematikkurs in Berchtesgaden besucht. Es hat äh, nur einen Monat gedauert, so dass äh, war vor die Prüfung an der Uni. Das war Mathematikkurs, habe ich da auch dabei durchgelernt. Und am September habe ich die Prüfung an der Uni ablegen müssen, habe die Prüfung gemacht, aber leider bin ich nicht aufgenommen. Und weiter, zurzeit muss ich Bewerbungen schreiben, also äh, berufliches Anpassungs Coaching mache ich zurzeit, so also zweimal, dreimal pro Woche, 15 Stunden, äh, muss ich irgendwelche Stellen suchen und selber Bewerbungen schreiben, und schreiben, wie man äh, Lebenslauf hat oder irgendwelche Programme oder alles muss man äh, arbeiten, um irgendwelche äh, Anschreibungen oder solche Sachen zu schreiben. Zuerst, ähm, man muss Sprache lernen, äh, sich an die Gesetze halten, äh, man muss äh, äh, sich äh, an Deutschland passen, man muss sich an alles halten, was, äh, was die Gesetze sagen. Also man ist genau wie die Deutschen oder wie ein, ein Mensch aus ganz Europa. Also es gibt keinen Unterschied, dass man sagt, dass ich aus dem Arab oder der andere aus Syrien oder der andere aus irgendwelches Land. Es gibt keinen Unterschied, man muss sich nur an Gesetze halten, man muss Sprache lernen, man muss entweder Arbeiten, Ausbildung machen, studieren, 
Und so ist dann, äh, muss man äh, sich äh, Freundschaften machen, Bekanntschaften. Und man kann alles anders machen, was, äh, also wenn man nicht gegen Gesetze stößt. Also man muss, äh, ich selber habe nicht aufgeben müssen. Also ich äh, lebe in Deutschland genau wie es so. Ich im Arab lebe oder so. Also, oder wie ich im Arab äh, gewohnt oder gelebt habe. Ich habe nicht aufgeben müssen. Es gibt äh, interkulturelle Unterschiede, aber das ist auch kein Problem. Man muss sich äh, einfach äh, an diese Unterschiede anpassen. Ich so gewiss, wie es war. Ich wollte äh, mein Ziel war äh, nach Sicherheit. Ich habe nach Sicherheit gesucht und wollte weiter studieren. Und deswegen äh, habe ich mich entschieden, die Sprache zuerst zu lernen. Äh, man muss äh, zuerst äh, natürlich die Sprache lernen. Die Sprache ist am wichtigsten. Also der Schlüssel der Integration ist die Sprache. Danach muss man äh, äh, sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es keine Freundschaften gibt, dann kann man sich eigentlich, obwohl man die Sprache kann, wird man die Sprache vergessen, wenn man lange nicht spricht. Oder man kann niemals die Umgangssprache lernen. Und deswegen muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es nicht geht, dann Bekanntschaften. Oder man muss sich versuchen, sich bei einer Fußballmannschaft oder irgendwelche Vereine anzumelden, um in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also Bekanntschaften habe ich in vier Monaten gemacht, aber Freundschaften hat, hat lange gedauert. Also nicht lange, es hat ein Jahr sowas gedauert, bis man nicht richtig durch die Sprache gelernt hat, aber bis man ein bisschen schon die Deutschen genau verstehen konnte, ohne nachzufragen. Also äh, bin mir sicher, dass ich gut integriert bin. Ich habe Freunde. <lacht> Zuerst habe ich die Sprache gelernt, habe Freunde. Äh, ich spiele mit einer Fußballmannschaft. Äh, ich darf Ausbildung machen, ich darf arbeiten, ich darf studieren. Ich habe äh, mir eine Wohnung gefunden. Ich habe mir ein Auto gekauft, ich habe Vorschein gemacht. Alles, was man äh, machen möchte, kann man machen. Äh, ja, kann man das sagen? Also, äh, ich bin genau für alles. Ich habe meine Rechte und ich habe auch meine Pflichten. Und deswegen, obwohl ich die deutsche Bürgerschaft nicht habe, aber ich freue mich genau wie die Deutschen. Meine Erwartungen sind noch nicht ganz genau erfolgt. Als Bedingung für das Studium musste ich die Sprache lernen, habe ich die Sprache gelernt. Das Studium habe ich noch nicht anfangen dürfen. Ich, muss, ich habe noch eine Chance an der Uni, die Prüfung abzulegen. Ob ich studieren darf oder nicht, weiß ich ganz nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die man nutzen kann, um eine Chance zu bekommen, um zu studieren. Zum Beispiel, wenn man nicht irgendwo studieren darf, kann man eine Ausbildung machen, um danach weiter zu studieren. Ich habe mir jetzt zweimal versucht, an der Uni in Regensburg, an der Uni in München zu studieren. Es hat noch nicht gelungen. Und deswegen muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um weiter zu studieren. Ich habe mich vor mehreren Stellen vor Ausbildungen beworben. Ich habe auch irgendwelche Zusagen bekommen, dass ich Ausbildung machen darf. Aber im August versuche ich noch mal in der Uni direkt zu studieren. Ich meine, das Studienkolleg zu besuchen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich eine Ausbildung machen und dann auch, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich studieren. Ja, Ausbildung ist 
eine Wahl, um weiter zu studieren. Ähm, aber da gab es äh, äh, solche Sachen nicht, dass man Ausbildung erstmal machen und um weiter zu studieren. Dann, nach der Schule durfte man äh, mit dem Studium anfangen, her, hat man Chance, auch, wenn man nicht studieren da oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, um zu studieren, hat man die Möglichkeit, eine Lehre zu machen und später, wenn man Lust hat, dann kann man auch studieren. Ja, natürlich ist es besser als nur eine Möglichkeit. Mit den Möglichkeiten hat man immer eine Chance, um weiter zu studieren. Aber wenn man keine Lust hat, dann macht man einfach eine Lehre und ist auch eine gute Möglichkeit. Ich konnte eigentlich äh, Arzt werden. Äh, es hat nicht geklappt. Äh, es war am Anfang eine große Enttäuschung von mir. Äh, ich wollte unbedingt Arzt werden. Es hat nicht geklappt, äh, als ich erst mal im Juli 2017 an der Uni gewesen und sie mir erzählt haben, dass ich nicht gleich mit dem Studium anfangen darf. Äh, es das war sehr große Zuschauer für mich, aber danach habe ich gesehen, dass das Studium ganz anders aussieht als in meinem Heimatland und deswegen war alles okay. Also vielleicht wenn ich gleich mit dem Studium anfange, schaffe ich das nicht, weil das ganz anders aussieht und deswegen war es alles okay für mich. Und wenn ich Später, in einem Jahr, zwei Jahren oder auch in drei Jahren studieren darf, ist auch okay. Es ist nicht mehr eine Enttäuschung. Ähm, Zurzeit glaube ich, es gibt keine Hürden, also alles ist aufgelöst. Ähm, ich selber muss nur mehr eine Ausbildung finden. Ich muss mich entschieden. Äh, ich muss mich entschieden, entweder eine Ausbildung zu machen, oder ein Studium äh, aufzunehmen. Wenn ich ein Studium aufzunehme, dann äh, muss ich irgendwelche Schritte machen. Und wenn Ausbildung, dann ist auch irgendwelche Schritte, die man machen muss. Oder Arbeit. Zurzeit, wenn ich Ausbildung mache oder wenn ich Studium mache, dann muss ich zuerst Arbeit und danach äh, das oder das machen. Äh, ich habe noch eine letzte Chance an der Uni, um weiter zu studieren. Im August habe ich eine Prüfung an der Uni, mache ich die Prüfung. Wenn ich die Prüfung schaffe, dann studiere ich. Wenn das nicht, dann muss ich eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Ausbildung habe ich schon. In Kampfflüge habe ich schon eine Stelle im Landkreis bekommen. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch eine Stelle von Notfallsanitäter. Er geht von Deutschland aus und habe Prüfungen äh, gemacht und ich warte nur auf Ergebnisse. Äh, wenn ich Studium, dann Ausbildung und später wahrscheinlich mache ich weiter mit dem Studium. Eigentlich hat man immer irgendwelche Termine in Deutschland, es ist nicht mehr so wie äh, <lacht> im Heimatland. Hm, na, man muss sich ein. Termine am Heimatland gestalten, aber man muss sich an Termine halten. Man, äh, ich habe äh, immer irgendwelche Termine, ich muss irgendwo hinfahren. Morgen habe ich einen Termin in Nürnberg, ich muss nach Nürnberg fahren. Ja, wenn ich keine Termine habe, dann muss ich äh, äh, irgendwelche Bewegungen schreiben. Ich muss selber irgendwelche äh, Ausbildungsvorschläge oder Ausbildungsangebote suchen äh, und anschreiben an äh, diese Stellen. Oder äh, wenn ich äh, keine Termine habe, muss ich anderen helfen. Also gibt bei uns meine, meine Freunde, die noch die Sprache nicht richtig können oder wenn sie die Sprache können, wenn sie irgendwo hinfahren müssen oder wenn sie mit einem Anwalt sprechen müssen, wenn sie irgendwelche kann man sagen, nicht Probleme oder wenn sie irgendwas haben, dann muss ich mit ihnen gehen, um ihnen helfen zu können mit der Sprache. Oder wenn ich die Gesetze besser als sie kenne, dann muss ich 
in den Flammen. Irgendwelche Lösungen für dieses Problem finden zu können. Oder am Wochenende, ja, nicht am Wochenende auch, also zweimal pro Woche habe ich ein Training, muss ich äh, zum Training gehen. Muss ich auch manchmal mein Bruder äh, irgendwo erfahren, da er auch in einer Fußballmannschaft spielt, damit er auch, also wenn es irgendein Spiel irgendwo, irgendwo gibt, dann muss ich ihn auch irgendwo hinfallen. Oder manchmal treffe ich die Freunde und grillen wir. Wenn ich selber am Auto bin, ja, deutsche Musik. Aber wenn die anderen mit mir sind, dann es gibt halt keine deutsche Musik. Als ich die Sprache gelernt habe, habe ich immer, es gibt irgendwelche Musik, habe ich immer gehört. Es war, ich habe nicht verstanden, am Anfang habe ich nicht verstanden, aber danach Schritt für Schritt habe ich genau verstanden, was das bedeutet. Als ich in der Schule, in der Berufsschule war, habe ich immer äh, irgendwelche Musik gehört und so. Und habe ich nicht verstanden, aber danach habe ich selber äh, herunterladen können und <lacht> habe die Musik gehört, habe ich verstanden. Aber naja, zurzeit kein Musik. Nicht Deutsch und nicht an der Musik. <lacht> also, als ich in Kamp war, habe ich versucht, eine Mannschaft zu spielen. Und ich durfte dann mit der Mannschaft zu spielen. Äh, habe versucht, mal einmal, zweimal bin ich zum Training gegangen. Aber dann habe ich nach Kosien gezogen. Ja, in Kosien gab es. Es war ein bisschen schwierig. Äh, also, ich habe nicht gewusst, wo ich gehen soll hin. und so, so war es. Es war sehr kalt, es gab kein Training und deswegen wusste ich nicht, wo ist die Fußballmannschaft, wo ist das für ein. Und deswegen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir eine Fußballmannschaft gefunden habe. Am Anfang habe ich, hat mein Bruder, hat mein Bruder sich ein, die Fußballmannschaft gefunden und er hat lange gehen bis ich da gespielt habe und danach habe ich mir auch gefunden, als ähm, vom ersten Mal habe ich gesagt, ich habe die Sprache nicht bekommen, es war ein bisschen schwierig mit anderen Kontakten, aber Training war kein Problem, aber im Spiel, es war schwierig, also äh, es gibt immer einen Plan, wie sie spielen können, wo man spielen muss, und was für Aufgaben hat man während des Spiels und deswegen war ein bisschen schwierig mit der Mannschaft spielen und danach, als ich ein bisschen Sprache gelernt habe, war kein Problem. Ich habe einmal zweimal pro Woche trainieren müssen und jetzt spiele ich mit Mannschaft. Also wir haben zweimal pro Woche Training, also am Mittwoch und am Freitag haben wir einmal Training. Ja, äh, sie sind aus verschiedenen Nationalitäten. Es gibt Deutsche, es gibt, äh, glaube ich, aus Tschekai. Es gibt aus Afrika, es gibt aus dem Irak, es gibt aus dem Irak. Ja, natürlich macht mir Spaß. Also, äh, Lernen macht mir Spaß, was man macht mir auch Spaß. Also ich wollte äh, Ihnen empfehlen, dass wenn Sie, wenn Sie nach Deutschland kommen wollen, oder bevor Sie nach Deutschland kommen, <lacht> müssen Sie eigentlich genug über Deutschland wissen. Also sie müssen sich nicht enttäuschen, wenn sie kommen. Es gibt manche, die gesagt haben, oh, wir haben uns schon enttäuscht, wir haben das und das nicht gewonnen, wir haben so und so nicht gewusst. Und es gibt andere, die äh, genug Informationen gewusst haben. Oder es gibt andere, die gesagt haben, oh, so, dass hey, alles hier passt zu uns. Dann, dass man sagt, oh, das Wetter ist äh, zu kalt oder sowas mag ich nicht oder weiß ich nicht eigentlich. Muss man sich äh, äh, am Internet informieren oder muss man <lacht> irgendwelche Freunde am Ausland in Deutschland fragen, äh, damit man genug Informationen über Deutschland hat, äh, wenn man studieren möchte, wenn man arbeiten möchte, wenn man äh, eine Sache, dass man, ich selber habe hier aber das aber äh, das Ausbildungssystem in Deutschland nicht gewusst und das ist eine gute Sache, wenn ich gewusst habe, 
هیچ می فلش فورهن چی دنیا داشت از کامن دست من نش دیرکت آرایت موسو سوداس اش نش دیرکت آرایت اش ما خلاص بیلون اش بیکم گیال اون تیش هوا اینم بیروف اون تیش به تدافیش آخ اشتودیم دست اینم بوده زخم فیلم ویسن نش دیروگه اطلاعاتیم اش امپلین دزی توسط تومندست Einige Informationen war durch ein Wissen, was sie bevor sie loskommen. Äh, ja, natürlich äh, kann man sagen, dass ich informiert bin. Äh, Informationen kann man überall bekommen, im Internet, kann auf der Seite, auf der Seite, kann, auf der Seite kann man bekommen. Äh, äh, wenn, Informationen bekommt man am besten äh, bei den Behörden, bei den bei, äh, bei gewissen Ämtern, bei Schulen. Wenn ich irgendwo schon mal erzähle, aber Volkshochschule brauche, dann kann ich einfach auf der Seite im Internet finden oder kann ich einfach zur Schule gehen und nachfragen, dann bekommt man bestimmte Informationen. Kann man auch die Informationen aus irgendwelchen Organisationen bekommen, zum Beispiel Caritas kann man bekommen, Jugendbegleitungsdienst bekommt man bestimmte Informationen. Oder Diakonia kann man auch irgendwelche Informationen oder Informationen auch all kann man bekommen. <lacht> so wie wenn man da durch, bevor man nach Deutschland kommt, muss man wissen, was man machen muss. Es, äh, es gibt nicht spontan, was man alles planen. Äh, und deswegen muss man äh, ein Ziel haben. Und muss man irgendwelche Pläne äh, haben, um das Ziel erreichen zu können. Ansonsten äh, kann man das Ziel nicht äh, spontan erreichen. Deswegen muss man wissen, ob man arbeiten möchte, ob man äh, Ausbildung machen möchte, ob man studieren möchte. Und wenn man arbeiten möchte, dann muss man irgendwelche Schritte machen, um arbeiten zu können. Äh, ohne Sprache kann man nicht arbeiten und ohne äh, dass man sich an die Gesetze erhalten muss, kann man nicht arbeiten. <lacht> Aber wieder muss man wissen, dass man irgendwelche Zeugnisse aus dem Ausland haben muss, um studieren zu dürfen. Man muss wissen, dass nicht alle Zeugnisse anerkannt werden. Äh, man muss wissen, dass man sich äh, selber gestellt um einen Platz bekommen zu können. Man muss wissen, was für Ausbildung man machen muss. Man muss wissen, dass es äh, Unterschiede zwischen äh, dem Land gibt, wo man, woher man kommt und Deutschland. Äh, ja. ähm, auch äh, vor der Uni, man muss irgendwelche Zeugnisse ablegen. Oder man muss, obwohl man irgendwelche Sprachzeugnisse hat, muss man Zeugnisse aus dem Ausland haben, muss man auch noch äh, nicht nur Zeugnisse haben, aber man muss Erfahrungen im Leben haben, man muss Erfahrungen in diesem Fach haben, wo man oder was man studieren möchte. Auch wenn man äh, Sprachzeugnisse hat, muss man noch irgendwelche Prüfungen an der Uni ablegen muss um weiter oder um studieren zu dürfen. <lacht> man muss wissen, dass die Prüfungen an der Uni ganz unterschiedlich sind als Prüfungen an der Schule. Und deswegen muss man muss Informationen haben, bevor man nach Deutschland loskommt. Diakonia, Diakonia hilft vielen Flüchtlinge und Ausländerinnen mit alles, was sie, äh, als ich aus dem Asylheim kommen sie zweimal pro Woche, um die um den Ausländer zu helfen. Sie bleiben von 8 Uhr bis äh, 15 Uhr und sie helfen mit irgendwelchen Posten, äh, wenn sie irgendwelche Probleme mit also als sie länger haben, wenn sie Termine vereinbaren müssen. Dann bekommen sie Hilfe, wenn äh, sie ein Geld vorher fahren müssen und sie das nicht wissen, wie sie fahren können, dann bekommen sie Hilfe. 
Caritas, es gibt zwei Modus, also die Eltern, es gibt ein Modus für die Menschen, die anerkannt sind und eins für die, die nicht anerkannt sind, äh, ist dreimal pro Woche erreichbar, da kann man einfach einen Termin vereinbaren. Sie helfen auch mit der Übersetzung, irgendwelche Unterlagen, zum Beispiel, wenn man nicht nach Lebensburg fahren will, um damit man die Fallkosten nicht zahlen muss. Also sie übernehmen das, sie nehmen diese Unterlagen oder diese Zeugnisse, äh, sie stempeln das, sie schicken nach irgendwo hin, das wird übersetzt und zurück an sie geschickt und sie wollen dann das äh, an die Adresse schicken, wo es geschickt äh, werden muss. Oder wenn äh, man einen Anwalt oder eine Anwältin sucht, dann bekommt man auch Hilfe beim Caritas. Man muss auch, äh, glaube ich, nicht alles zahlen, wenn man einen Antrag äh, auf äh, welche Kosten erstellt, dann bekommt man die Hälfte äh, dieses Gelds äh, von, diese, von dieser Organisation, ich meine Caritas oder Diakonia. Äh, äh, Jugendmigrationsdienst, äh, sie haben mir selber geholfen. Sie helfen auch vielen äh, Ausländern, die anerkannt sind, die unter 25 Jahren bekommen Hilfe vom Jugendmigrationsdienst. Äh, äh, mit alles Wohnung Wohnungsuche bekommt man Hilfe, äh, Studium, Ausbildung, äh, äh, Familienzusammenführung kann man auch durch äh, Jugendmigration das be das beantragen, äh, Termine vereinbaren, äh, irgendwelche Unterlagen übersetzen. Und so alles äh, kann man auch äh, durch diese der Organisationen bekommen. Es gibt irgendwelche Organisationen, die immer helfen. Es gibt ehrenamtliche Menschen, die in jedem Asylheim gibt, die immer da sind, also die sind immer in diesem Heim und die helfen. Sie sind zu mir gekommen, also sie sind da von mir gekommen. Da, als wir im Asylheim waren, sind sie zu uns gekommen und haben uns mit der Sprache am Anfang geholfen. Am Anfang haben sie uns mir geholfen, nachdem sie gemerkt haben, dass wir die Sprache, die Sprache gelernt haben. Das war weniger, also sie haben versucht, anderen Menschen zu helfen. Äh, <lacht> Danach mussten wir uns äh, selber irgendwelche Freundschaften machen, um weiter äh, kommen zu können oder weiter nicht nur vor die Sprache, oder, sondern auch vor die andere. Wir mussten auch Deutschland, Deutschland und Deutsche kennenlernen. Haben, <lacht> obwohl sie nicht bei uns gewohnt haben, aber sie haben damals vorher mit den Flüchtlingen gearbeitet und irgendwann wollten sie irgendwelche Freundschaften mit Flüchtlingen da. Also sie wollten auch irgendwelche Sprachen lernen, sie wollten auch damals Arabisch lernen und wir haben ihnen geholfen, um irgendwelche Redewendungen und irgendwelche. CC zu lernen und sie haben uns mit der Sprache geholfen. So, wir haben uns gegenseitig äh, geholfen. Äh, Erdamtlich ist äh, eigentlich sehr gut, habe ich selber äh, als Lernbegleiter bei der VHS gearbeitet. Das war der Monate da. Also ich, habe, äh, ich habe den Teilnehmer, Teilnehmerinnen geholfen mit der Sprache. Es ist gut, also, man hilft nicht nur ihnen, sondern man kennt äh, sie auch lernen, lernen sie kennen, man kennt äh, interkontrollierte Unterschiede. <lacht> es gibt immer gewisse Anzeigen oder Posten auf ähm, Facebook oder auch ähm, in Instagram, es gibt, dass man sich ehrenamtlich bewerben, bewerben kann, um ehrenamtlich arbeiten zu können. Äh, zum Beispiel bei BRK oder Bund äh, Deutschschutzkreuz, BRK, kann man sich bewerben, um ehrenamtlich als Rettungsdienst zu arbeiten. Also, oder man kann auch äh, während des Wochenendes kann man sich äh, engagieren, um ehrenamtlich zu arbeiten. Obwohl man äh, bekommt man alles äh, Tickets, <lacht> bekommt man äh, äh, Fragen. Frei, frei, dass man 
in und he zu fahren kann und mit Polish zu arbeiten man kann sich dadurch auch die Sprache verbessern eben wenn man ein bisschen die Sprache kann kann man sich in der Mission gehen um anderen helfen die Sprache zu lernen ja natürlich würde ich sie würde ich ihnen auch natürlich empfehlen dass sie eben dann nicht sich engagieren mussten wenn sie das wenn man los hat dann das eigentlich eine gute Sache also immer am Anfang gibt es ja welche Gruppen oder solche Sachen wo man Freundschaften schließen kann ob ich es muss nicht Freundschaften sein man man kann zumindest da es gibt ein gibt welche Videos wo man da holen kann wo man schreiben kann und wenn es irgendwas falsch ist dann gibt es mehrere hunderttausende Menschen die das korrigieren würden und sagen dass das nicht richtig ist das so ist man kann sich auch helfen welche von der WhatsApp, Instagram oder sowas finden, wo man zumindest mit ihnen schreiben kann, obwohl man nicht, am Anfang kann man ja kein Deutsch oder man kann nicht richtig durch diese kann man äh, schreiben, wenn man das schreibt, also, äh, obwohl es das, <coughs> das falsch sein kann, aber sie wollten das äh, richtig schreiben und zurück äh, an schreiben und das kann man auch verstehen, dass das falsch war und dass das richtig ist. Das habe ich gemacht. Also, es war wie Bekanntschaften, habe ich WhatsApp immer bekommen, habe immer mit ihnen schreiben können. Äh, ich habe immer irgendwelche Fehler gemacht, sie haben das korrigiert und mir zurückgeschrieben, obwohl sie nicht gesagt haben, aber trotzdem habe ich gewusst, dass ich das falsch gemacht habe und habe mir das kopiert. Äh, es gibt irgendwelche Programme, wo sie irgendwelche Informationen äh, offline bekommen können. Es gibt, äh, es gibt bestimmte Apps, wo sie das offline benutzen können und das ist äh, ja richtig korrekt und das man äh, immer benutzen kann. Äh, irgendwo im Zug, im Bus, äh, zu Hause, in der Schule, äh, auf der Straße. <lacht> Wenn man auch mit einer Mannschaft spielt, dann kommt man immer in eine Gruppe, wo sie immer Deutsch schreiben, wo sie immer diskutieren. Da kann man auch Deutsch lernen. Wenn man irgendwelche Nummern bekommt oder wenn man in eine Gruppe kommt, kann man auch WhatsApp einmal benutzen, um Deutsch zu schreiben oder kann man auch durch WhatsApp oder Instagram. Instagram kann man nicht, aber WhatsApp kann man auch sprechen, um Deutsch zu verbessern und Deutsch zu lernen. <lacht> Als ich gesagt habe, es gibt irgendwelche verschiedene Apps, wo man äh, Deutsch lernen kann und wo man sich Hilfe finden kann. Es gibt äh, eine App, äh, heißt äh, Verben, wo man online Verben äh, offline ein Verb äh, angeben muss. Es gibt äh, dann äh, Konjugierung, oh, sorry, äh, Präteritum, Präsens, Perfekt, Pluscom, Perfekt, äh, Konjunktiv 1, 2, Foto 1, Foto 2 und äh, Imperativ und so da. Äh, es gibt äh, eine, das der das heißt der, der, die, das, wo man Artikel finden kann. Es gibt eben kleine Anzeigen, wo man Vornamen finden kann, wo man holistische Sachen finden kann, wo man gebrauchte Sachen finden kann. Es gibt auch irgendwelche Facebook-Gruppen, wo man holistische Sachen finden kann, wo gepostet wird, dass irgendwelche Formen irgendwo gibt. Und 
Kamantana gibi sergi ve şu. Emma gibi sergi ve şu. Verbum ve sovada asman ve vonum ve finikan. Bayfa vayas gibi sergi. Şvarts bilet kaman findin. Azul hayme gibi sergi. Şvarts bilet vo. Anzagen gihenk verdim de asman. Vonum ve finikan. Am la adresa am gibi sergi. Auch irgendwelche Wohnungen, wo man nachfragen kann, dass man so eine Wohnung sucht, wenn es eine Wohnung gibt, das bekommt, wird man bekommen. Also man kann die Wohnung besichtigen und wenn es ihm gefällt, dann kann man die Wohnung mieten. Irgendwelche Organisationen, es gibt auch am Internet irgendwelche Apps. Also es gibt Immowelt, Immoment, es gibt eBay, Kleinanzeigen, kann man irgendwelche Wohnungen, es gibt immer irgendwelche Anzeigen, wo man anrufen kann, wo man ihnen schreiben kann und nachfragen, wie groß ist. Es gibt immer Details, dass man auch über die Wohnung, über das Haus, man kann die Wohnungen überall bekommen, aber Hauptsache, dass die Wohnung passt. Es gibt, es gibt wenige kleine Wohnungen, und wenige, äh, es gibt wenige soziale Wohnungen und das ist das Problem. Oh, eine schwierige Frage. Also, die Sprache habe ich schon gelernt. Fußballmannschaft habe ich. Also, äh, äh, in zehn Jahren ist es schwierig zu sagen, wo äh, ich sagen kann. Aber äh, kann man zu mir sagen, äh, wenn ich äh, nicht studiert habe, kann man sagen, dass ich zumindest eine Ausbildung gemacht habe. Mein Ziel würde ich dich niemals aufgeben, dass ich mit äh, studiere. An zehn Jahren kann ich nicht, äh, nicht genau sagen, aber zumindest habe ich eine Ausbildung gemacht. Ähm, Wohnung kann man nicht, kann ich sagen, dass ich mir eine Wohnung gekauft habe. Auto habe ich schon. Ähm, Ausbildung, äh, wie mir ja, dass ich Ausbildung in 10 Jahren habe ich eine Ausbildung. Äh, kann nicht hundertprozentig sagen, dass ich studiert habe, aber vielleicht habe ich mit Studium angefangen. In zehn Jahren habe ich angefangen. Ich würde unbedingt studieren. Nach der Ausbildung habe ich die Chance, um weiter mit ihnen zu studieren. Ich würde mich bewerben, um einen Platz zu bekommen, um weiter studieren zu können. Es hängt, es hängt darauf ab, ob ich einen Platz für das Studium in Bayern bekam ich oder woanders. Also, in im Landkreis kam, wurde ich wohnen, äh, da ich die Ausbildung hier im Landkreis kam bekommen habe. Ich wollte die Ausbildung hier machen. Ich wollte die äh, Prüfung an der Uni am August ablegen. Wenn ich die Prüfung schaffe, dann muss ich umziehen, aber ich wollte nicht in ein anderes Bosland anziehen. Also in Bayern bleibe ich. Die Prüfung mache ich in München, aber trotzdem wollte ich an der Uni in Regensburg <lacht> studieren. Wenn ich die Prüfung oder, oder wenn ich nicht aufgenommen werde, dann bleibe ich in einem Kreiskamp, mache die Ausbildung fertig und danach zumindest zwei Jahre Erfahrung und danach würde ich gerne studieren. Ich habe Medizin studiert, deswegen mache ich eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Eine Ausbildung als Krankenpflege habe ich mich beworben, habe einen Platz bei der Sana Klinik in Distante Kreiskamp bekommen. Ich habe mir Gesprächstermine bekommen und ich werde das auch aufgenommen. Aber ich, habe noch, ich muss noch eigentlich warten, bis ich die Gesprächstermine folge und danach weiß man schon. Äh, auch von Notfallseite habe ich mich beworben, habe Prüfungen ablegen äh, können und ich warte noch auf äh, Ergebnisse.
Naja, es wird schwieriger, also wenn man auf Arzt ist, dann verbindet man die Mehrheit der Zeit im Krankenhaus oder in einem Klinikum. Und deswegen wird es ein bisschen schwieriger, also man hat wenig Zeit, man kann naja, am Wochenende, in dem was man arbeitet, es gibt Schichtdienst, man muss manchmal in der Nacht arbeiten, nicht manchmal, sondern sehr oft man muss in der Nacht arbeiten. Ich sage mal sehr ehrlich, ich will niemals in die Heimat. Also was ich im Heimat erlebt, war ganz schlimm. Ich hätte die Ärzte werden können, wenn ich in der Heimat, Heimat geblieben hätte. Aber ich weiß nicht, ob ich das überkraften konnte. Also das, was ich erlebt habe, also ich habe mein Leben fast verloren und deswegen werde ich das nicht nochmal erleben. Ja, ich bin zufrieden und glücklich.